troviamo a Guagnano, a Palazzo Muci, per la presentazione del primo romanzo di Isabella Monte, Le briciole sul tavolo. Dopo una breve introduzione dell'editore Fabio Carbone, dialogherà con l'autrice il direttore di Guagnano in forma, Digo Civino. Fabio Carbone, editore di Ofelia Editrice. Ci vuole parlare delle opinioni sul libro di Isabella Monte? Sì, diciamo che sono solo dieci giorni diciamo, che il libro è in vendita, però c'è già chi l'ha letto, segno che comunque è un romanzo che si legge con, con molto piacere, molto velocemente, molto scorrevole. E, sento delle opinioni molto positive e questo mi, mi fa ben sperare per Isabella e per Ofelia Editrice. Insomma. Vuole dire qualcosa a tutti coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità che ha avuto Isabella? Beh, eh, diciamo che mh, tentare di presentare i propri scritti eh, in casa editrice non costa nulla, eh, basta semplicemente vincere la paura di eh, eh, far leggere a qualcuno quello che, che si è scritto e insomma, eh, magari un risultato positivo arriva per tutti. Ecco. Grazie. Diego Civino, direttore di Guagnano in forma, le sue opinioni sul romanzo di Isabella Monte? Beh, io come ho anche detto durante la presentazione sono rimasto piacevolmente sorpreso anche se non più di tanto perché comunque ero abbastanza consapevole delle capacità di Isabella. Sorpreso più che altro della storia che viene raccontata all'interno di questo romanzo, eh, per i risvolti che ci sono all'interno, insomma eh, è sempre una sorpresa, come dicevo io quando ho letto il libro eh, ho, non riuscivo proprio a smettere, nel senso che eh, continuavo a leggere, eh, finivano i capitoli e avevo necessità di continuare a leggere perché non eh, volevo sapere, perché volevo capire come andava a finire la storia e comunque come dicevo fino alla fine sono rimasto piacevolmente sorpreso anche del finale a sorpresa insomma non, non voglio dire altro perché altrimenti rovino, eh, posso rovinare insomma, la, la sorpresa ai lettori grazie
Isabella Monte, autrice del romanzo Le Brice sul tavolo. Vuoi raccontarci come è nato questo tuo primo romanzo? Eh, diciamo che in realtà è nato un po' per caso, nel senso che eh, ho cominciato a scrivere come ho scritto tante altre volte, solo che stavolta diciamo che ho portato avanti un, un progetto un po' più grande. E, mh, non credevo che poi alla fine eh, sarebbe diventato un libro, cosa che invece è successa, per cui è eh, una cosa che ha sorpreso anche me alla fine. E, mh, Sostanzialmente sì, diciamo che ho creduto che fosse giusto eh, condividere con gli altri questa mia passione e quindi è stata questa poi l'idea che mi ha portato fino alla pubblicazione del romanzo insomma. Come è nata questa appunto tua passione per la scrittura? Io scrivo fin da quando riesco a ricordare, ho sempre scritto di qualsiasi cosa, fossero poesie o eh, storie o qualsiasi cosa ho sempre scritto, per cui diciamo che è nata un po' con me. E la novità appunto è renderla pubblica perché non avrei mai pensato che eh, sarei arrivata a questa cosa conoscendomi, conoscendo il mio carattere e la mia timidezza, però alla fine eh, niente, ci sono riuscita, ce l'ho fatta, per cui diciamo che ho sviluppato una cosa che in realtà è, è insita in me fin da quando sono nata in un certo senso. Grazie.